things you should never say while speaking English. Hello guys, my name is Daniel Anish and I'm so glad to come with a video. Quand on va parler dans vidéo ça, bagay ou pas doué jamais dit leur parler anglais. What you should do right now is subscribe. Subscribe. I'm coming back. Mon corps déjà abonné parce que vidéo ça va aider à résoudre un bon problème et me faire vidéo ça c'est pour qu'à non seulement améliorer la façon qu'on parle, parce que je connais l'anglais par langue pao. Anglais, c'est une langue qu'on cherche à parler. Et je me félicite tout. D'ailleurs, c'est haïtien, la créole est belle, l'anglais est belle, tout. On fait un pile effort. Mais si on a pratiqué, si on a pratiqué, si on a fini par améliorer, bien que l'anglais par langue pao. Let's go. Um, I come with some. Phrases for you. Mais avec quelques phrases pour vous. Côté la dano, nous allons montrer comment pour dire et pour tout éviter de dire ça me que pas de dire. Let's go with the first sentence. The first sentence you see it here. Let me read it for you. Listen carefully. I have 19 years old. I have 19 years old. Many people say that, but it's bad. It's not good. En pile moun di phrase mais li pa bon pour qui ça c'est parce que they confuse yo utiliser le verbe avoir parce qu'en français on dit j'ai en anglais on pas dit j'ai they do not use the verb to have they use the verb to be yo pas utiliser le verbe avoir en anglais là m'a bail l'âge moi when you given your age you use the verb to be yo utiliser le verbe être qui c'est to be Instead of saying I have 19 years old because it is not correct, say I am 19 years old. And repeat this: I am 19 years old. Pas dit bon parce que Monsieur dit là en anglais il pas dit j'ai leur bailage. C'est comme si me dit je suis âgé de. Non là, I am 19 years old. Is the first sentence, I help you with the first sentence, never say that because I'm helping you in things you should never say while speaking English. The second sentence is, I am agree with you. While speaking with someone, you can say, I am agree with you. Or you can hear someone say that. Many people like saying that, I am agree with you. I am agree with you. It is not correct. It is not okay to say I am agree with you. What you have to say, it's I agree with you. Pour qui ça mon yo fait ça c'est parce que en français on dit je suis d'accord. C'est là mon yo fait ça. Yo dit I am agree. Par contre en anglais, moi gagne un verbe de préférence, le verbe qui c'est to agree, to agree qui pourra le traduit en français par être d'accord. Nous là, je ne pas gagner être d'accord en anglais, je gagne un verbe. I agree. I agree. You agree. OK? I agree with you. I agree with you. OK? Do not say I am agree with you. Say I agree with you. So, à poser question, use do. On a utilisé auxiliaire do pour nous poser question. Do you agree with me? Est-ce que vous d'accord avec moi? Pas dire, are you agree with me? No. Parce que là, je vais gagner um, être d'accord, même si avec le français, je vais gagner un verbe en anglais. Let's go for the third sentence. Third sentence is, I have not problem. Sometimes you hear that, I have not problem. <laughs> That's, you know, say instead, I have no problem. Problem. Pas dit problème d'eau. Eh, problème, c'est français ou bien créole leur parler. It's problem. I have no problem. Pas de problème. I have no problem. Pas dit I have not problem. Okay? I have not problem. Why? Because now we don't have auxiliary, we have ordinary verb. Parce que là, pas de verb auxiliaire, moi j'ai un verbe ordinaire. Verbe ordinaire, au moins pas capable de mettre négation là. Il faut que les marchés avec yon auxiliaire qui pour faire ça. M'a dit, I don't have 
do not, okay, the one do not have problem, or I can say I have no problem, okay? I'm not going to use the negation not la pour me dire I have not problem. Good. The last sentence is take your blood. Sometimes you hear that, then it breaks your ears. I uh, take your blood. You know, while doing something, and then you feel nervous, and someone says to you, "Take your blood, man." You know, oh, take your blood. Oh no, no, take your blood. C'est une façon pour nous d'adieu que prends sang, prends sang. La mon abdo prends sang. Vous comprenez? Pour exemple, par exemple, il doit faire mal à l'air, il doit presser là, il doit take your blood, take your blood, take your blood. Vous comprenez? Ou bien, on doit énerver là, on court sur mon avis, hey, take your blood, take your blood. Prends ça, prends ça, on va poser, prends ça, poser, poser. Ok? But they do not say take your blood. Ça, c'est pour une phrase qui est normale. C'est comme si vous avez dit au monde, n'importe. Quel que soit le bagage là, vous dites, nose et vous dites, door. Nose qui veut dire nez et puis door qui veut dire porte. No, whatever, okay? N'importe bagay la, whatever, c'est ça, on dit, on va dire, nose door, okay? Mais l'homme, on dit, take your blood, c'est même pas là qu'il fait, okay? Et on connaît des bons, on continue à dire, take your blood, Trump, Kevin, pour un Haiti, you know? What you have to say is, calm down, calm down, okay? L'homme, on dit, pose ça, on prend ça, okay? Pose, on dit, on dit, hey, calm down, calm down. Pas dit take your blood parce que ça pas existe son bah et mon mélange. Calm down. Or you can say take it easy. Bon, mais la même phrase ça que mon gars on a dit take it easy. Non, non, et pas easy n'a pas take it. Non, pas take it easy. C'est take it, take it. Bah les liaisons déjà. Sans se retenir avec it la fait it. Take it easy. Un américain bon fast D ou tab D, on take tant qu'on dé rapide, la bon take it easy, take it easy. Wow, l'op dit ça, ouais, j'en bats la belle. Take it easy, hey, take it easy. Do not say these things, say instead these things. Pas dit phrasayo, never say these sentences, say instead these sentences. Pas jamais dit phrase, pas jamais répété, dit phrase à l'hôpital, parce que nous connaissons ces gens qui sont éclairés, ou doué dit bagay qui est bon dans le bouchon. Je suis d'accord avec toi. I agree with you. I agree with you. Uh, I have no problem. I have no problem. Come down, take it easy. Pas seulement ça dans la phrase, parce que là, il y a une règle grammaticale, un contexte de langue en l'autre qui fait un peu le monde faire erreur. Je vais avec quelques phrases côté ces problèmes de prononciation. Vous connaissez les problèmes de prononciation, les en pile. Parce que la langue n'est pas votre, vous essayez de parler très bien. Et je vous remercie que je vous remercie pour ça. Mais si vous continuez, continuez, continuez à pratiquer, et puis, step by step, One day you'll see that you're going to be perfect. Or one day you say, I am perfect now. I can speak it. I am not American. I am Haitian like you, but I try and I am better. If you say I am better, it's because I tried one day. So, uh, there are some words that people pronounce bad here. And the sentences that I bring, those that you see on the board, Phrase à l'occurrence sur le tableau, il y a un pile de mots là dedans que nous avons habitué à prononcer mal. Nous avons la première sentence que vous voyez. Ne vous oubliez pas que je parle de choses que vous ne devriez jamais dire en parlant anglais. Je ne vais pas dire que je parle de choses que vous ne devriez pas dire en parlant de choses que vous ne devriez pas dire en anglais. Donc, on va avec la première phrase. La première phrase dit, je suis un homme qui a un pile de mots qui ne devriez pas dire en parlant qui était et puis au dos carrément tired. Vous comprenez que mon gars dit I'm tired. Si tu connais dit ça, pas de problème. À partir de jeudi, on pense que on va l'apprendre qu'on est bonne manière, meilleure façon pour dire mot ça. Mot ça pas prononcé comme tired ou bien tired. Ok, parce que pas tired, <laughs> you know. So it is pronounced as tired. C'est comme si je me dis tired, 
tired. I am tired. I am tired. I am tired. 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 Ouais, j'en facile. Tired. Tired. Mas eu a fé e petição lá caiu lá. I am tired. Never say I am tired. I am tired. A partir do Judia, ou bem boa pronunciação, lá parlei com o mundo, ou tá com o mundo que é clare, o mundo que parle normal, que conhece o Judia. Thank you very much. The second sentence is, it gives me, and what about this word? Emosa. Ah, c'est mon ça qui a un problème parce que il y a un peu de monde qui souvent dit Ah, je viens de m'aider avec là. Edek No, it's not Edek. Il n'y a pas Edek. Il y a deux mots là. C'est head, ou j'aime me stress, ou bien accentuer mon H là. là. Head, et puis il y a un ache. Il y a un headache. Headache. Quand il y a une phrase là, et gives me headache. Libam tet fe mal. It gives me headache. It gives me headache. What you say gives me headache? So dim na labam tet fe mal. I have a headache, not headache. Okay? Do not say headache anymore. Say headache. Good? Next sentence is don't give me this word. People sometimes pronounce it bad. And people moon to you pronounce it more sa mal. So te konel, congratulations. Mais so pat konel, arrange yo, parce que de pousse moon kap gade program anglais tout partout, ou doe parle bagay normal. Correct. Okay. Great. Bon bagay. So people say trouble. Avin bom trouble la? No. No. Mom bavin bom bom trouble la mo. So, <laughs> the pronunciation of the word is trouble. Okay. Trouble. What you say? Mm -hmm. that, is, that is what you Yeah. It's a Trouble. Yeah, trouble. Don't give me trouble. Hey, Petit, what is my problem in Haiti? What is my problem in Miami? Eh. Don't give me trouble. Pas venir mon problème dans Chili non? Don't give me trouble parce que les natifs là parler, ha, ils dit give me give me. Don't give me don't give me trouble. Hey, don't give me trouble here. Don't give me trouble here. Pas pas venir mon problème ici là. Don't give me trouble here. Don't give me trouble. 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 Good. À partir de aujourd'hui là, fouillons tout et puis mettez trouble là. Nous voyons trouble dans l'autre côté. Maintenant, Nabdi trouble. Good. Next word is mm -hmm. tell me. Mm -hmm. Okay. Quand peut-il monde qui souvent dit somebody? Mm -hmm. Somebody. Mm -hmm. Tell me that. Si tu as dit qu'il est fait un coup. Sous TH, comment vous prononcez TH là? Je vais bien apprendre comment vous dites ça. Maintenant, est-ce que c'est somebody you dit? No, they say somebody. Somebody. Oh, I'm sorry, I make a mistake. Let me, let me, let me, let me, let me change it. Okay, it's not somebody. It's some, you see it here, somebody. Somebody. Somebody tell. Est-ce que vous dites non seulement somebody? C'est pas bonne prononciation parce que c'est pas c'est pas moi qui invente bonne prononciation ça non. C'est dit que la langue là dit moi prononcer comme somebody. Après somebody, verbio souvent vini à la troisième personne du singulier. Ça veut dire là d'où on s. Si ma parle anglais me dit some, somebody tell, même là me t'as bien prononcé somebody, me dit tell, me font erreur grammaire. Mais anyway, soit parler somebody tell, et c'est pas trop grave de vous comprendre nous, mais on a une bonne prononciation, mais on font erreur au grammatical mistake. Somebody tells me that. Somebody tells me that. Ah, bon, on qui dit ça, oui. Next sentence, guys. Give me one 
blah. Give me one. Let me check another one. Good. Here, this word. Give me one. Munyo di. Api mun suva di. Dala. Give me one dala. No, it's not dala. Anglais, tu emplan pa dala. Li se dollar. Can you repeat after me? Dollar. Give me one dollar, please. Bon mon dollar, s'il vous plaît. Give me one dollar. Give me one dollar. Never say one dollar. Bon bon mon one dollar. Ma one dollar. No, I don't have one dollar. One dollar. Give me one dollar, please. Give me, give me one dollar. Can you give me one dollar, please? Est-ce que comment mon dollar, s'il vous plaît? Can you give me one dollar, please? Yes. The next sentence is, how is your... Good. Comment fa me ouye? How is your... Mon yo di, how is your family? No, it's not family. The correct pronunciation is family. Family. My family is okay. How is your family? How is your family? How is... Gon liaison fait la. Gade des vidéos que nous fait sur liaison yo. How is your family? How is your family? Comment fa mouye? How is your family? How is your family? How is your family? My family is okay. En plus, mon lien parlé, dit, you know, de, de book, uh, de kitchen. I am in the kitchen. If you don't know, it's not a problem. So, par contre, c'est pas un problème. Mais à partir de coup, ça, je pas d'accord. Sinon, je vais la pied aux États-Unis, je vais la pied Chili pour mal prendre. Pour mal dire, pour pas jamais dire deux encore. OK? Never say deux, deux book. Ça, si vous regardez, le coup de teacher du Kenya, il montre comment vous prononcez TH là. TH ça, plus E, il y a deux sons que le cas moi. Lorsque son mot cap commence là, commence par un son consonne, B, son son consonne, mais la prononce comme the. La map dit the book. Ok? The. Lorsque son cap vient son son voyel, il dit son, il dit voyel, il dit consonne, non, son voyel, la prononce comme the. The animal. The animal. Je ne pas dire deux là. Il y a une pièce côté qui dit deux. Never say deux anymore. Si on dit deux, on ne peut pas parler français. Qui t'entend comprendre le français, la pensée c'est un, deux ou dix. It's not deux. It's the. L'aile devant son console. The. L'aile devant on son voyelle. And in the book, yeah. Uh, the book is okay. The book is okay. The book. Yeah. The animal is big. Animal lago. The animal is big. Before the last sentence is, I have to say. I have to say. Forget this. Moon yo souvandi. Let me moon yo pil moon souvandi. C'est pas tout moon qui dit ça. I have nothing to say. Get moun kap di, I have nothing to say. Mbaga yon moun di moun, I have nothing to say. Is it nothing? Eske se nothing liye? No, it's not nothing. It's nothing. So gade video TH voiceless la, TH non voise. Nothing. You know, TH non voise ya, TH si pa gen vibrasyon se, I got the video Nothing. I have nothing to say. I have nothing to say. I have nothing to say. The last sentence, guys, dernière phrase pour jeudi. Comment mon yo en pile fois par erreur ou bien par ignorance, peut-être par qui fait au dit ça? Gen pil moun ki souvent prononce sa comme enough. Le moun nan di enough is enough. Abraham di set assez, 
assez. Enough is enough. Est-ce que c'est enough? No, it's not enough. It's enough. Enough is enough. Ou elles me font liaison là. Enough is. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Let me get the sentence back for you. Let me read them back for you guys. The first sentence, you remember, I said tired. I am tired. It gives me headache. Headache. The next sentence is don't give me trouble. Trouble. Don't give me trouble. Next sentence is somebody, you remember? Somebody tells me that. C'est pas that, c'est that. Somebody tells me that. Give me one dollar. You remember dollar? Give me one dollar. How is your family? Family. Family. The ou bien the. The, devant moi, qui commencé par son consonne. Par exemple, for example, the book. The, devant moi, qui commencé par son Voyez, ça veut dire T-H-E-A, il y a un double son. La prononcer comme the, the animal. I have nothing to say. I have nothing to say. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough. It's enough, guys. Hein? Vous pas assez? It's enough. Subscribe to the channel. Partagez la vidéo noire et puis abonnez. Fais l'autre monde connaître que coup ça va pas prendre là dans là. Lui capable à prendre tout. Pas faire égoïste. Moi même en pile. My name is Daniel Andrews. Bye bye for next video. Merci parce que nous partagez. Merci parce que nous supportez. I love you.